Personas que compraron computadores a mil pesos demandaron a la empresa que no los entregó por incumplimiento de contrato. Negó que el perro que atacó a una vecina fuera suyo. El tribunal determinó lo contrario. Negó ante el Tribunal Civil que el perro que mordió a una vecina fuera suyo. Sin embargo, el juez determinó lo contrario porque lo alimentaba y lo tenía dentro de su propiedad y concedió una indemnización por daño moral a la afectada. Negó a su perro Bulldog después de que mordió a una clienta. El comerciante de una mueblería fue acusado de cuasi delito civil o negligente por el cuidado del animal, ya que no brindó la ayuda suficiente a la afectada el día del ataque cuando quedó con el perro colgando del brazo. Esta persona eh, entiende que producto de estas lesiones que se le genera la mordida del perro, para ser más concreto, eh, y al no haber un reconocimiento de parte de quien era el responsable, según en ese momento la víctima, tuvo que iniciar la acción judicial correspondiente con el fin de lograr algún tipo de indemnización. La afectada presentó una demanda por daño moral en el tercer juzgado civil de San Miguel, la que fue rechazada por no demostrar todas las acusaciones. La causa llegó a la Corte de Apelaciones de la misma comuna, la que tuvo un razonamiento distinto. Y en esta instancia sí, el tribunal entendió de que sí se tuvo para acreditado, a través de los testigos que se presentaron, de que sí se era dueño del perro, el demandado, y de que fue negligente por la presunción que establece el Código Civil en el artículo 2326. Según el artículo 2326 del Código Civil, el dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo, aunque éste se haya soltado o extraviado. Hace precisamente aplicación de lo que ya el Código Civil planteaba hace más de 100 años, le puedo decir. Los responsables respecto de mascotas, y define cuáles precisamente, que provoquen o produzcan un daño efectivo, no solamente en la persona, sino que en la propiedad de otro, deben ser responsables también al momento de indemnizar los daños provocados. Con la promulgación de la ley 21.020 de tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, conocida popularmente como Cholito, la distinción y clasificación respecto a tipo de animales se hizo más exacta. No es que exista una factura que lo haga dueño de la mascota, sino que simplemente por otros medios permiten establecer que es la persona la responsable del demandado respecto de las actuaciones que realiza esta mascota. La legislación establece seis clasificaciones, entre las que se encuentran mascotas o animales de compañía, animal abandonado, perro callejero, perro comunitario, animal perdido y animal potencialmente peligroso. Se tiene que ingresar al perro al registro de animales mordedores que se llama, y además eh, debería cumplirse con lo que establece que el, el Ceremi de Salud tiene que ir al lugar en que se produjo el ataque para asesorarse de que el dueño sí con, eh, mantiene condiciones de higiene y condiciones de seguridad para que este hecho no se vuelva a producir. El perro comunitario es aquel que no tiene un dueño en particular, pero que la comunidad alimenta y le entrega cuidados básicos. Aquellas personas que alimenten y den agua a perros son consideradas por la ley como responsables por los actos del animal. Algo que se asemeja en este caso en que el dueño quiso desconocer al perro. En cuanto al ámbito civil, la ley no viene a modificar la responsabilidad que tengo yo por lo que pueda hacer mi mascota. Pero sí me obliga a mí, eh, lo que establece en sí la, la ley de tenencia responsable es mi obligación como cuidador de ese animal, de no maltratarlo. En este caso, el demandado presentó un recurso de casación y la Corte Suprema confirmó la sentencia del Tribunal de Segunda Instancia y ordenó indemnizar a la afectada por 250 mil pesos por daño moral. ¿Qué tienen en común Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams? Que sus juzgados cumplen dos años desde que fueron inaugurados. Iniciativas que acercaron la justicia a zonas extremas de nuestro país para cumplir con la misión de entregar mejor acceso a todos los usuarios. Uno se encuentra en medio de la Pampa del Tamarugal, el otro está ubicado en el que fue el punto más ancho de Chile y el tercero en la ciudad más austral del mundo. Hablamos de los tribunales localizados en las zonas extremas de Chile y que este año cumplieron dos años desde su instalación. Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams son localidades que cuentan con estos nuevos juzgados que fueron creados ante la creciente necesidad de la población de acceder de forma rápida y oportuna a la justicia. Me satisface mucho esto porque es una aspiración también de tipo, de tipo soberano, político, ¿no? porque se extiende un poco la soberanía por lo menos hasta el, 
el extremo sur de Chile y que tengo entendido que Puerto Williams es el tribunal más austral del mundo. ¿no? Ha sido un desafío importante. Eh, Puerto Williams es, es una ciudad pequeña, pero con mucha gente que viene desde la ciudad, con las costumbres propias de, de la ciudad, y que obviamente tenía conflicto, había en algún tipo de disputas, problemas, que no podían resolverse en, en la misma comuna, y significaba tener que ir a Punta Arena. Altos costos en traslados, que muchas veces incluían varias horas de viaje, eran el principal motivo por el que los habitantes de estas ciudades no acudían a los tribunales para solucionar sus problemas. La ley 20.876, promulgada en noviembre de 2015, creó los juzgados de Alto Hospicio, Mejillones y Puerto Williams. Además porque la gente de a poco ha ido tomando conciencia de que hay un tribunal aquí en Mejillones. Antes muchas gestiones no se realizaban porque lo que, lo que significaba el traslado del usuario a Antofagasta era mucho más engorroso. Eh, usuarios que a veces no tienen incluso los recursos económicos para ello. En este sentido el tribunal ha venido a, a otorgar un poco ese acceso a la justicia efectiva que es lo que finalmente eh, nos irroga a nosotros como Poder Judicial. Los tribunales reciben a diario diferentes causas. Familia y garantía son los principales temas. En la comuna de Alto Hospicio, por ejemplo, las principales denuncias son por violencia intrafamiliar, divorcios o simples trámites. En la misma línea, los otros juzgados reciben denuncias similares como la mediación o vulneración de derechos. El mayor porcentaje de ingresos nosotros los tenemos aquí en las causas de, de sede de familia. Actualmente, el año 2018, contamos en la actualidad hasta este mes, eh, noviembre, eh, con a lo menos 1.037 causas eh, de ingreso. Después eh, son las causas de sede civil las que también componen un ingreso importante con aproximadamente 698 causas. Y después el sede de garantía, donde actualmente tenemos un ingreso de 386 causas. Cobranza eh, y laboral ya eh, bajan en porcentajes. Eh, por otra parte, todas las causas que tienen que ver con, con alimentos, divorcios, autorizaciones para salir del país, eh, todos esos trámites que estaban todos pendientes, muchas veces nos hacían por, por lo que te comentaba de la distancia, tener que ir a Punta Arena, eh, eso inmediatamente se notó, su, eh, aumentó la cantidad. Mayor cantidad de trabajo y mejor información hacia los usuarios ha generado la implementación de estos tribunales. Y, y a lo que responde el Poder Judicial es justamente que no importa la cantidad de gente que lo necesite, hay gente que lo necesita, gente que no puede acceder de otra manera y, y en eso se basa y se funda la, la presencia del, del, del tribunal allá. Segundo aniversario de la instalación de cada uno de estos tribunales que aún están a la espera de trasladarse a los edificios definitivos que aún están en construcción. Independientemente de la cantidad de gente, estos tribunales atienden a la necesidad de la ciudadanía. Un acto de justicia que llega hasta los rincones más lejanos del país. Fue uno de los primeros lugares habilitados para interrogar y torturar a opositores a la dictadura militar. En ese sitio sufrieron torturas el general Alberto Bachelet y militantes del Partido Comunista, entre ellos el actual diputado Guillermo Tellier. En el siguiente fallo histórico te contamos los tormentos aplicados por miembros de la FACH en la Academia de Guerra Aérea. Vendados, colgados y con golpes eléctricos en diferentes partes del cuerpo. Así estuvieron secuestrados miristas y comunistas en la Academia de Guerra Aérea, ubicada en pleno barrio residencial de Las Condes. El subterráneo, el segundo piso y la capilla del recinto militar fueron utilizados como salas de cruentas torturas. Diciembre de 1973 y el entonces coronel de la FAT, Fernando Matei, regresó a Chile para dirigir la Academia de Guerra Aérea. El lugar, que originalmente estaba destinado a entrenar a los futuros pilotos, fue uno de los primeros sitios en habilitarse como centro de detención para los opositores del general Pinochet. Aquí eh, hubo un especial hincapié respecto a los uniformados de la Fuerza Aérea que se suponía habían sido adictos al régimen de Salvador Allende u opositores a la dictadura imperante y sobre ellos recayó toda la fuerza, toda la brutalidad de sus propios pares, de sus camaradas, algunos alumnos torturando a sus profesores. 1974 y Chile vivía bajo estado de sitio y toque de queda. 
Paralelamente, funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile, a cargo del jefe de inteligencia de esa rama, pusieron sus ojos en el MIR y el Partido Comunista. Los vigilaban y detenían con la excusa de colaborar con investigaciones de la Fiscalía de Aviación. Se utilizó a sabiendas, yo creo, sabían las altas, eh, las más altas autoridades de la, de la FACH, porque este fue facilitado y era un, un lugar abierto donde concurrían además eh, altas autoridades militares y en sus subterráneos se practicaban estas torturas a plena luz del día. Pero no solo eran miembros de la FATS, también hubo apoyo del Comando Conjunto, organismo constituido por funcionarios del Ejército, la Armada, Carabineros y Civiles de Extrema Derecha, quienes llevaban los detenidos a la Haga. La Academia de Guerra Aérea fue utilizada como centro de detención desde el mismo 11 de septiembre de 1973. A este lugar fueron traídos civiles, pero principalmente suboficiales y oficiales de la FATS. Según testimonios de sobrevivientes, el segundo piso de esta academia ubicada en Las Condes fue habilitada como sala de torturas. Existieron un grupo de personas que pertenecían oficialmente a la Haga y actuaban con lo, de acuerdo a las instrucciones que, por ejemplo así, entregaban los distintos fiscales de la, de la aviación. Pero hubo otro grupo de personas que actuaron simplemente bajo su libre albedrío y bajo su propia iniciativa, en el cual ellos seguían y detenían, torturaban y en algunos casos desaparecieron algunas personas. En la década de los 70, los familiares de los secuestrados presentaron querellas y recursos de amparo en los tribunales. Los antecedentes fueron derivados al noveno juzgado del crimen de Santiago, donde al tiempo el caso fue cerrado. El principal recinto de tortura era lo que se denominó la capilla y que es reconocido por los funcionarios porque ahí funcionó una capilla, un recinto religioso y que tras el golpe de Estado retiran literalmente la cruz y proceden a crucificar, porque eso es lo que vivieron centenares de personas, hombres, mujeres, al interior de este recinto. Fue recién en 1998 cuando se nombró como jueza exclusiva para indagar los tormentos en la Academia de Guerra Aérea a la magistrada Raquel Hermanda del noveno juzgado del crimen, que en el año 2005 procesó a miembros de la FATS. Se demostró que en el subterráneo de la Academia de Guerra hubo, por parte de la FATS, hubo un centro de detención ilegal y de torturas y también de allí fueron sacados mucha gente eh, que hoy son detenidos desaparecidos. Con la puesta en vigencia de la reforma procesal penal, el máximo tribunal terminó con los jueces exclusivos y comenzaron los ministros en visita. Ahí fue nombrado el juez Juan Eduardo Fuentes, quien, el año 2007, condenó a 17 exoficiales de la FATS. Sin embargo, en el 2011, el magistrado juró como ministro de la Corte Suprema y la causa fue derivada a Miguel Vázquez. Fue la alta jefatura de la, de la, de la FACH, del, del organismo de seguridad de la FACH, eh, los que fueron sentenciados. De esas causas en general se derivaron también las de comando conjunto, por, por la participación de carabineros, eh, el ejército y algunos marinos. En noviembre de 2018, la Corte Suprema condenó a miembros de la Fuerza Aérea por secuestros y homicidios en 1974 en la Academia de Guerra Aérea. La segunda sala del máximo tribunal sentenció a Edgar Ceballo Jones, Franklin Bello Calderón, Luis Campos Poblete, Juan Bautista González y Víctor Mati Guzmán a penas que parten en los cinco años y un día de presidio. Entra a examinar si hubo alguna falta grave, ya sea en la tramitación, en, del expediente en, en el sentido de que se, no se le haya privado a nadie de todos los derechos procesales que tiene y al mismo tiempo la casa en el fondo que es la aplicación correcta del derecho en este caso el fallo no advirtió ninguna falla a ninguna de estos dos principios a pesar de ser el primer miembro de la junta militar que reconoció el triunfo del no Fernando Matei dirigió la academia de guerra aérea durante el periodo en que fue utilizada como centro de tortura sin embargo, nunca se probó que haya tenido responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos. Computadores a mil pesos, memorias a 70 pesos y ofertas de esa índole aparecían en un sitio de artículos electrónicos y un grupo de clientes compró decenas de cosas. 
La empresa manifestó que había ocurrido un error y que les devolvería el dinero. Los compradores acudieron a los tribunales civiles por incumplimiento de contrato. Un grupo de siete personas compró a través de Internet varios productos tecnológicos a la empresa PETA.cl entre las 20 y las 22 horas del día 24 de agosto del año 2012. Luego de hacer los respectivos pagos que oscilaban entre los 1.000 y 2.000 pesos por computadores, discos duros, servidores y otras cosas, les llegó el correo de confirmación y solo les quedaba esperar el despacho. Sin embargo, el día 27 del mismo mes, la compañía les envió a estos clientes un correo electrónico manifestando que sus compras serían anuladas por un problema técnico que habían sufrido en su sistema web. La empresa no puede hacer una oferta que no pueda cumplir. No puede decir, me equivoqué. No, tiene que revisar su procedimiento antes de realizar una oferta porque la responsabilidad que tiene es muy grande. Los compradores acudieron al CERNAC y tras una fallida mediación el caso llegó al juzgado de policía local por infracción a la ley de los consumidores. El juez multó a la empresa con 10 UTM, pero los clientes no quedaron conformes por lo que demandaron en los tribunales civiles a la empresa por incumplimiento de contrato. La demanda es la misma, eh, porque estando acreditada la infracción, uno... No, igual que en un accidente de tránsito, si yo acredito la responsabilidad civil, la puedo perseguir en ese tribunal o en un juzgado civil, acompañando copia de los antecedentes que determinan que ya la responsabilidad fue establecida. Entonces, para mí, eh, el juicio en materia civil se acorta eh, en, a simplemente acreditar que efectivamente yo estoy dentro de las personas que sufrieron esa situación. El abogado de Conadecus asegura que los bienes muebles no tienen un precio establecido y que la empresa debe mantener su oferta si es que la hizo al público, puesto que el consumidor no tiene por qué pensar que hay un error. En materia de bienes muebles no hay establecido un valor como en materia de inmuebles, que hay lesión enorme, que es menos de la mitad del justo precio. Yo puedo vender un vehículo que vale 10 millones en mil pesos, y eso ha ocurrido. Y nadie puede decir, eh, de hecho nunca se hace, ¿eh? que alguien discuta. No tengo por qué pensar que hay un error cuando en un bien mueble me dicen que el valor es ese. Ese es el valor y punto. Cuando una persona paga un precio ridículo como 74 pesos por un notebook, claramente está aprovechando su una situación que él conoce eh, como errónea. Y el derecho no puede tolerar ese tipo de situaciones. No lo hace en el caso de los inmuebles con la lesión enorme, que es una institución que tiene más de 2.000 años. Pero tampoco lo hace en el caso de los bienes muebles. Y el recurso legal al que tiene que eh, acogerse un proveedor que ha cometido ese error es la buena fe. La buena fe es la institución que debe eh, eh, regular estas materias. El tribunal debía fallar y lo hizo en razón a la prueba producida en el mismo juicio civil, que fue básicamente la documentación aportada y la confesión que se dio por asumida por parte de PETA.cl. A la que no fue citado dos veces, ustedes saben que eh, respecto de los hechos redactados asertivamente se le tienen por confesos. Por lo tanto, no le quedaba más dentro del marco ah, que traza el juicio ordinario de mayor cuantía que a la magistrada eh, señora Reyes Kokic que condenar al menos al daño emergente de las personas, no fueron todos, solo fueron cuatro los que eh, fueron beneficiados con esta condena, al cumplimiento del contrato de compraventa. O sea, lo tuvo por acreditado. Ahora bien, a mí no me cabe duda de que si la compañía se hubiese defendido, el proveedor se hubiese defendido, eh, el fallo hubiese sido absolutorio. El tribunal de primera instancia ordenó a PETA.cl que entregue los artículos electrónicos a cuatro de los siete demandantes que acreditaron sus compras, sin embargo no condenó en costas a la empresa por no ser totalmente vencida ni tampoco dio paso al daño moral que solicitaban los clientes, que era de 3 millones de pesos para cada uno. La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, fue distinguida por su trabajo en la promoción de la igualdad de género y no discriminación al interior del Poder Judicial. Esta noticia y más en el bloque. Ante más de 150 personas se presentó en la sala de cámara la obra Llámame, no te arrepentirás, actividad organizada por la Corte de Apelaciones de Copiapó en el marco de la conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer y que consideró también un conversatorio sobre el tema. 
La ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, recibió de parte de las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados un reconocimiento por su trabajo y contribución en materias de igualdad de género y no discriminación al interior del Poder Judicial. La ceremonia se realizó en el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad contó con la presencia de la exdiputada y ex vicecanciller de República Dominicana, Minuta Vares, quien además es hija y sobrina de las hermanas Mirabal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el dictador dominicano Rafael Trujillo y en cuyo recuerdo se instauró este día. El Poder Judicial tiene un trabajo enorme por hacer, porque nuestros países durante décadas nos hemos concentrado en contar las muertas que ha habido a manos de la violencia de género. Y yo creo que tenemos que concentrarnos, empezar a concentrarnos en medir cuántos perpetradores de violencia han sido sometidos a la justicia, cuántos asesinos han, han guardado y cumplido prisión eh, por haber hecho, eh, cometido esos asesinatos. Emociones intensas y mucha alegría marcaron el primer contacto a través de videollamada entre cuatro internos del Centro Penitenciario de San Antonio y sus hijos. La actividad es parte del proyecto piloto Comunicación Indirecta de Niños, Niñas y Adolescentes y sus progenitores recluidos que se implementa de manera inédita en el país y que responde a una iniciativa de la jueza de familia del puerto María Olga Troncoso. Ministros y relatores de la Corte de Apelaciones de Arica junto a jueces, administradores y secretarios de todos los tribunales de la jurisdicción asistieron al taller Sensibilización en materia de perspectiva de género y difusión de la política sobre igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial. Nos parece muy relevante que se puedan dar estos talleres en las regiones. La semana pasada estuvimos en la Corte de Apelaciones de Concepción y creemos que en ese sentido también Arica eh, y su Corte de Apelaciones eh, y su cuerpo de magistratura puede ser pionero en esta materia porque es un tema que tenemos que trabajar en conjunto para poder ir avanzando porque son procesos relevantes para una, una administración de justicia, digamos, eh, para las mujeres. En la mesa interinstitucional sobre las problemáticas en torno a niños, niñas y adolescentes vulnerables, los organismos participantes llegaron a algunos acuerdos respecto a la detección y acción a seguir en torno a las falencias que se vayan detectando en el sistema. Las reuniones a las que asisten representantes del Sename, Servicio de Salud, Ministerios de Justicia y de Desarrollo Social son presididas por el Poder Judicial y se están realizando en todas las jurisdicciones. Muy interesante para detectar algunos de los inconvenientes, falencias que existen en la forma de, de llevar eh, la protección de lo, a los menores de, de edad, pero no solamente en, en lo que tiene que ver con el diagnóstico, sino también con el hecho de eh, ir implementando soluciones a los problemas que se han presentado. En la Corte de Apelaciones de Puerto Montt se realizó un seminario sobre el uso del recurso de nulidad. Según los expositores, el recurso de nulidad es un medio de impugnación que ha sido injustamente muy criticado y que ha tenido una mala imagen. En la cita debatieron sobre ello y sus posibilidades de aplicación. El ministro de la Corte Suprema Héctor Carreño encabezó un encuentro con todos quienes tienen funciones informáticas tanto en la Corte de Apelaciones de San Miguel como en la de Santiago. En la instancia, los departamentos de desarrollo y de informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial respondieron a las inquietudes de los presentes. Y yo me voy satisfecho, yo creo que se conversó mucho, se dialogó mucho, se discutió mucho qué es lo que corresponde, se buscaron soluciones, se aportaron soluciones por, por cuenta de los asistentes. Me voy muy satisfecho con la jornada. Entre las tecnologías que se hablaron en el encuentro está la página web del Poder Judicial y los ítems de transparencia, donde se puede observar el patrimonio de los ministros de corte, entre otros. Esta es la tercera reunión realizada por el Comité de Modernización y antes fue en Concepción y Copiapó. En la cápsula educativa te explicaremos qué es un fallo y quiénes lo pueden dictar. 
Un fallo es una resolución o decisión que toma un tribunal, específicamente un juez o jueces respecto a un tema en conflicto. Los fallos que dictan los tribunales de primera instancia pueden ser anulados por las Cortes de Apelaciones. Las decisiones de las Cortes pueden modificarse en la Corte Suprema, cuyos fallos son definitivos. En el área penal, la sentencia que se dictamine por la autoridad competente puede ser condenatoria o absolutoria, mientras que en materia civil se puede acoger o rechazar la solicitud presentada. Asimismo, hay tribunales que no forman parte del Poder Judicial que emiten fallos, como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones. El presidente de la Corte Suprema inauguró el tercer Foro Internacional de Justicia Ambiental, la jornada contó con la presencia de diferentes actores y expertos en la materia. Te contamos esto y más en la Agenda del Presidente. Con ponencias de distintos actores nacionales e internacionales se realizó el tercer foro internacional de justicia ambiental. En la actividad participó el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien la inauguró. El foro inició en 2014 y es uno de los principales eventos de la materia en la región. Congrega magistrados de diversos países, académicos y especialistas para abordar temas vinculados al medio ambiente. Hemos podido ir haciendo muchas cosas, eh, dando acceso a eh, la población, a, a la justicia ambiental, que es obviamente uno de nuestros objetivos más relevantes eh, y eh, donde nos hemos ubicado en un contexto donde eh, otros actores eh, que aquí han sido reconocidos, como la excelentísima Corte Suprema, tienen un rol gravitante en materia de eh, protección del medio ambiente, también desde el punto de vista de la aplicación normativa. La máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, se reunió con familiares de detenidos desaparecidos a quienes entregó documentos que actualmente están siendo revisados por el Tribunal Constitucional. El fin de esto es generar comunicación entre ambas partes y con ello realizar un trabajo en conjunto para el análisis y realización de propuestas para las diferentes causas. El presidente de la Corte Suprema nos manifestó y nos entregó algunas causas que son las que se están viendo en el Tribunal Constitucional para que nosotros las podamos analizar y veamos que, cuáles son nuestras propuestas frente a las causas que hay. En visita protocolaria dos meses de asumir el cargo, el superintendente de Salud, Ignacio García Huidobro, se reunió con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. En la instancia, el superintendente abordó temas en relación a las áreas de avance que presentan en materia de salud en Chile. En particular lo que dice relación con todo el tema de ISAPRE y la judicialización que estamos viendo tanto la, la, el, el sistema judicial como nosotros como superintendencia cuáles son las líneas de trabajo sobre las que estamos trabajando y, y las áreas sobre las que queríamos avanzar, que entendemos que tienen que ser eh, lo más integradas y en conjunto posible. La tesorera general de la República, Jimena Hernández, se reunió con la máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, para plantearle el nuevo proyecto de remate electrónico. La iniciativa busca facilitar y mejorar la productividad en las publicaciones de remates en medios digitales. La tesorera pretende que los jueces del Poder Judicial apoyen directamente este nuevo proyecto. Venimos para mostrar un nuevo proyecto que tenemos que es todo lo que es publicación de remate electrónico. Esto nos va a generar un beneficio tanto a la tesorería en lo cuanto a eficiencia, productividad y también a todos los que son nuestros contribuyentes y al Poder Judicial. Al poder estar estas publicaciones en medios digitales con actualización en forma más permanente y disponible a todo Chile. El presidente de la Corte Suprema, ministro Haroldo Brito, se reunió con el presidente de la Asociación de los Tribunales Aduaneros, Hernán Farías, con quien trató temas de coordinación con la unidad de los tribunales tributarios y aduaneros y las posibles soluciones. Queríamos ponerle en conocimiento al presidente de la excelentísima Corte Suprema para que estuviera al tanto eh, y para ver, eh, no es cierto, cuáles cuál es cuáles eran las instrucciones que él nos podía dar en relación a, a este tema y, y así fue, así fue que vamos, nos indicó más o menos lo que él, lo que él tenía pensado hacer y, y con, nosotros, nosotros, con eso nosotros nos vamos bien, bien conforme. Con el fin de tratar la posible creación de centros de justicia ciudadanos, el ministro Haroldo Brito recibió en audiencia al doctor en Historia y docente de Escuelas de Derecho de Estados Unidos e Israel, Eddie Kaufman. Una sugerencia que nace del Grupo de Estudios del Poder Judicial y que integraría a la ciudadanía en materia judicial. Yo he compartido parte del trabajo preparatorio 
Y ahora este, ha llegado el momento de buscar la forma de experimentar en alguna región de Chile conflictiva y fui a ver, a, fui a ver al, al, al presidente de la Corte, el ministro Britos, porque sabía también de su trayectoria personal. Periodistas de las 17 Cortes de Apelaciones del país se reunieron en el marco del Encuentro Nacional de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. En la instancia, el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, saludó a los periodistas y respondió inquietudes de cada uno de ellos. La actividad, realizada dos veces al año, estuvo encabezada por la directora de Comunicaciones, María Lucy Dávila, y convoca a todos los periodistas representantes del Poder Judicial en cada región. Y ponemos fin a la revisión de las noticias. Como siempre, gracias por seguirnos, por compartir nuestros contenidos. La invitación es a que lo sigan haciendo en todas nuestras plataformas digitales, en especial, como siempre, todas las semanas, el sitio web www.poderjudicialtv.cl.